住手！不要再斗了！两位好汉，真是武功高强，兵刃使的是神出鬼没，令在下大开眼界。这位是俺兄弟豹子头林冲，请问，阁下是？你是豹子头林冲？原来是林教头，难怪武功如此了得，久闻大名啊！这位好汉是，俺乃三代杨家将将门之后，武侯杨令公之孙，姓杨，名志。你做过禁军教头，俺曾在年少的时候也中过武举，做到殿司制使官。原来你就是青面兽杨志，久仰久仰，久闻哥哥大名啊！原来是杨志士，真是久闻大名。这位英雄是，在下，白衣秀士王伦。哦。原来是梁山的头领到了，失敬失敬，岂敢岂敢！不知杨志石怎么沦落到此方啊？哎，说来话长。那道君皇帝盖万岁山，差遣十个志士去那太湖边上搬运花石纲，交纳回京。谁曾想，到了黄河里起了大风，翻了大船，失陷了花石纲。俺不敢回京交差，便躲到他乡躲避。如今。上面赦免了俺们的罪过，俺便凑了一担财物，准备去东京的枢密院打点，求个官复原职，便途经了此地。既然是杨志士到此，何不到山寨吃几杯水酒如何？呃，既然都是梁山好汉，那俺就跟你走一遭。更何况今日有幸跟林教头交手，真是痛快，这酒更得吃了。那就请吧。好。请坐。诸葛兄弟，赶快安排人，多杀羊上好酒。今天我要好好招待杨志。留下我林冲，实在显得他们不济。不如做个人情，留下这杨志，和我作对，对我牵制。这位兄弟，他是东京八十万禁军教头，唤作豹子头林冲。嗯，可恨高俅那厮把他刺配到沧州，在沧州又犯了事，如今也是刚到这里。想要入伙，杨志士，不是林冲诱惑志士，你看，连王头领都弃文从武来此落草，你是戴罪之身，虽说被赦免了罪，但我看也难以官复其职了。何况高俅那厮掌握着兵权，他是容不下你的。不如来小寨歇马，大碗喝酒，大块吃肉，大秤分金银，同做好汉。不知致使意下如何？蒙林教头好意。只是在下有一个亲眷，现在东京居住。前者，官事连累了他，还不曾报答。今日我还是想去再走一遭，还望众位头领还了俺的行李。若是不还，杨志空着手也要回去。<笑>既然杨志士不肯在此，怎好强逼你入伙呢？请放宽心，留宿一宿，明天一大早为你送行。谢大头领。卖刀嘞，祖传的宝刀。卖刀嘞
三千贯，哼，什么破鸟刀，买那么贵？告诉你，二爷我花三十文钱就能买把刀，一样能切肉切豆腐。哼，你这破鸟刀有什么好处？敢叫宝刀？俺这刀不是那铁铺里卖的白铁刀，俺这是家传宝刀。嚯，宝刀？怎么个宝法啊？说说看。哎，你倒是说呀！我问你话呢。说呀，你这刀怎么个宝法？说呀你，二爷问你话呢。我这刀有三宝。第一，砍铜剁铁，刀口不卷。砍铜剁铁，你敢砍铜钱吗？拿钱来。汉子，你要是把这铜钱剁开了，我给你三千贯。你且说，这第二件好处是什么呀？吹毛得过，呵呵吹毛得过，我不信啊！嗯，哎呀，这这这，哎呀，大哥，哎，吹毛得过，你过一让我看看。<笑>你且说，第三件是什么？说呀！这第三，杀人不见血。怎么个杀人不见血？把人一刀砍了，并无血痕，只是个快。哼哼，我不信。你用这刀，多一人给我看看。这进城里如何敢杀人？你若是不信，我杀只狗给你看。你说杀人不曾说杀狗，你不买就算了，胡搅蛮缠什么？你用这刀杀个人给我看看，不然就把刀给我。别人怕你，俺可不是你能撩拨的。哟呵，来来来来来来来，往这儿看，看呐！我与你今日无仇，昔日无冤，没来由，我杀你干嘛？不敢杀我。嗯，那就把这口刀给我。想要刀，拿钱来。没钱，没钱，你揪住俺干嘛？我就想要这口刀，不给。<笑>你要是条汉子，你就剁二爷一刀。不敢剁。
就三十文钱把这刀卖给我。你这泼皮，莫不是想找死？哎，你说对了，跪地上给二爷磕俩响头，二爷我善心一发，就不打你了，也不要这口刀，怎么样？问你话，怎么样？你哎，哎呀，哎，大哥，大哥，大哥，大哥。哎，大哥，你们全给我闪开！嗯，我，我，你把刀给我！各位街坊邻舍，大家都看到了，杨志没有盘缠，自卖家传宝刀，是这泼皮牛二来强夺洒家的刀。现在他死了，俺也算是为民除害。俺现在要去官府自首，请各位乡亲随杨志一起去做个见证，是这泼皮牛二要来夺刀杀我。大胆杨志，你身为殿司制使，竟敢无视法度，当街杀人，你可知罪？大人，小人官职被削，穷困潦倒，身上没了盘缠，只有将这家传宝刀在街头叫卖。谁知那泼皮破落户牛二要来抢夺小人的刀，要用拳打死小人。小人无奈，与他争执起来，不慎误杀了牛二。众位乡邻都可以为我作证啊，大人。是啊，大人。杨志所言句句属实。大人，你说什么？杨志押入大牢，择日刺配。是，大人，大人，小人是被逼无奈啊！大人，小人是被逼无奈，是那泼皮牛二长的血，从轻发怒。我在东京的时候就听说过你的事，你误杀牛二，说起来，也算是为民除害。还是件好事。来呀、啊，给他开枷。是，留在厅前听用。我不管你是不是军犯，在我心里只有好武艺，为国效力。我很想提升你为军中副牌。月之一份奉奖，只怕众人不服，不知你武艺如何？小人是武举出身，曾做过殿司府制使一职。这十八般武艺自小研习，近日得梁太守抬举，如拨云见日一般。杨志若得寸进，当效贤还备安之报。好。传下号令，叫军政司告示所有诸将，来日都出东郭门教场演示武艺。杨志，这副衣甲给你。
过几天比武，你若能胜出，我定送你一副上好的衣甲。小人只求一个安身之处。梁太守对小人已是大恩，这比试武功，当万死不辞，哪还在乎衣甲呢？来人，带杨志士下去梳洗，我已经为你备好了酒菜。多谢大人。军周瑾，上前听令。哈！周瑾在，令副牌军周瑾施展本身武艺。得令。好，好。叫东京对波来的军舰杨志。你敢与周瑾比武吗？蒙恩相差遣，不敢有违。好，给他取一匹战马，应付军器，叫他披挂上阵，与周瑾比武。是。吁！你这个贼配军，敢来与我交枪？是贼配军，但若论比枪。未必是我的对手。什么？相爷，若论今日他二人比武，虽未分武功高低，但刀枪本是无情之物，乃剿贼杀寇之物。今日军中自家比武，倘若有了伤害，轻则致残，重则丧命，但与军中无利呀、啊。嗯，那如何能试出高低呢？可命他二人去了枪头，各用毡片包裹，在地上沾了石灰，再各自上马，身穿草衫，两枪相交，身上白点多的就得输。就照大刀文达。文都监的意思去办，遵命。这，这，这，这，漂亮！好。你看看你的身上啊啊！你恰似打翻了豆腐，斑斑点点，约有三五十处啊！<笑>你的钱官参你
，做了军中副牌，亮你这般武艺，你怎么带兵去讨伐？怎么做军中副牌呀、啊？杨志，你替此人职务。大人，在下不服，容我与这贼人再来比过。周瑾枪法生疏，弓马娴熟，若贬了他的职务，恐怕涣散了军心。呃，再让周瑾和杨志比试弓箭如何？好，令周瑾与杨志比试弓箭。你二人胜出者，我有重赏。命你二人共射一块马，每人三支箭，以射中靶心多者为赢。这杨志可真不简单呐、啊！查看剑靶，杨志生，军长司，准备文案，让杨志替换周瑾的位置。多谢恩相厚爱，前门。请问这位好汉是哪里人？此人乃大名府留守寺正牌军，名唤索超。因他性急，拖延入伙，为国打仗，只要争气，当先厮杀。因此人称急先锋。周瑾病患，还没有好，精神不在，所以目输给他杨志。小将不才，愿和他比试武艺。若杨志。恕我半点便宜，也不用接替周瑾，就让他替了小将之意，虽死而无怨。大人，那杨志既是殿司制使，必然毫无异。周瑾不是对手，正好与所正牌比试武艺，以见优劣。我指望一力要抬举杨志，收买他去押运生辰纲，怕众将不服气。等他赢了索超，他们也就死而无怨，没话说。杨志，你愿意与索超比试武艺吗？恩相有命，安敢有违？既然如此，去应用兵器与他。你们二位要小心在意啊！奉相公之意，二位将领必得勇于相斗。若赢了，必有重赏；输了。必有责罚。
，相爷，论他二人武艺，皆可重用啊。好，就叫军政司提升二位为提督使。今天我就参了你们二位。谢恩相，谢大人。
妙了，妙了！<笑><笑>我杀死你们！我杀死你们！无赖！你这人好生无礼，就会欺负人。这厮不会说话，又比谁都怕强人。被不见人影的强人吓得失心疯了，你又何必跟他一般见识呢？你就卖给我们一桶吧。是。哎呀，我不卖，不卖了，不卖了。说破天，我也不卖了。天气这么炎热，自有那愿意喝蒙汗药的人来买。你就卖我们一桶，卖一桶，卖一桶不就？就卖一桶，走开。哎，汉子，汉子。哎，别生气嘛！这里到处有强人出没，出门在外，小心驶得万年船，对不对、嗯？所以呢，依我说啊，你就别生气了。哼，那厮一口长刀，腰里还背一口短刀，我看他就是强人。哎，汉子，我们呢，正好想吃些酒水解渴，你就卖给我们一桶，如何？不卖，不卖，不卖。我这酒啊，我拉到村房中去卖，哎，省得被人家泼一头污水。哼，我说你这个人呐，真是不懂事儿啊！是他们骂你，又不是我们骂你，你反正是要拿去卖的，卖给我们一桶又如何呀？哎呀，你就当做是施舍茶汤，天那么热，我们渴，渴的都快要死了，全当是救俺明明，行不行啊？卖你们一桶吧，也不打紧，关键是我没有嫖碗吃酒啊。这怎么办呀、啊？那不打紧，我们自己有嫖，正好用来舀酒。哎，来来来来来来来，慢点慢点啊！哎，来来各位各位，来来来来，有酒吃啊！好了，快快快打开！来来来来，哇，好香啊！啊，嗯，哎。嗯，来来来，给我一碗啊！好，好来，好酒啊！哎，这个，哎，用瓢用瓢，用瓢，多吃酒啊！来来来，再来，来来来来，多吃点酒。好，来来来来来。哎呀，真是好酒！哎，嗯，来，来来来，多吃点。不错不错，好酒好酒，来好，来酒给你啊，给我一条，来来来，吃喝点酒再吃点枣，对，来来来，不说黑的，不是想让我云山雾罩啊？哎，小人的酒，哎，在这方圆百里数第一，好，怎么样？好酒好酒好酒。哎呀，这回你算是救了我们七个人的性命啊！这鼠窃去了一大半啊！哎，汉子，还没问你呢，这酒怎么卖、啊？五罐足钱一桶，十罐一袋，不还价啊！哎，依你五罐，能不能多少一瓢啊？哎呀，饶不得，我这是小本生意，本小利薄，讲好的价钱就不要再提了啊！好，就依你。嘿，嘿，你偷酒还，嘿，嘿，你这这这这干什么呢你啊？你这这偷酒你，不是答应给你钱了吗？不还价的，你干什么呢你啊？你你你你你你你你你偷酒贼！你说你这个人真小心，小心了，不喝了，不喝了，哎，太小心了，真够小心，太小心了。老主管
，你就和杨志你四说一声，卖枣的姐卖酒来吃啊，没事，也没发现有人被迷倒，我们也买一桶。润润嗓子也好啊！这天儿，这这天儿又热又渴。再说，这岗子上也没有别的水可吃啊！啊，老夫也干渴难当，我说说看啊！好，好。哎呀，杨志士，老多管清讲，那帮贩枣的客人啊，已买了他一桶。且另一桶也被他们吃了一瓢，那帮人倒还平安，想必这酒还比较干净吧？啊，不如让众人买了这一桶，胡乱的解个暑气，你看如何呀？多管既然这么说，那就买吧。吃完了，尽早动身。好，好，好，买酒，快去买酒，快去买酒。那瓢酒钱得还我。来，还有钱，卖给我们一桶。你们又来干什么？卖给我们一桶。一桶我这酒里有蒙汗药，知不得啊？嘿，汉子，你怎么如此计较啊？快渴死我们了，你就卖给我们一桶吧。啊，卖一桶不卖，不卖。哎，卖一桶就卖我们一桶吧，就卖一桶。来，来，来，来，来。哎呀，汉子。你这汉子也忒认真了啊！你说你诺大个汉子，何必跟他们计较个没完呢？你索性把酒卖给他们，就当是与人方便，也省得你挑到街村再去叫卖，是不是啊？是啊，对啊，对啊，对啊是啊。别罢了，这桶酒啊，我就卖给你们。哎，你看，二师，<笑>你们有吃酒的家伙吗？哎，不打紧，都是出门在外。寻个方便不就行了吗？来，借两个瓢给他们。哎，哎，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，兄弟们，酒来了。杨俊祥，吃些酒，解解渴吧。啊！哎，他们给我留下！
不用管他，他动不了了。啊啊
孙先生怎么说的？截取生辰纲，不能伤人性命，好让人知道截取生辰纲的不是贼人强盗。可如今，我们七个人截取生辰纲的义举，被你这厮坏成了杀人越货。脑。不许救！如今截得生辰纲，这厮也算聪明，肯为我们兄弟七人所用。如今杀了他，却叫旁人笑我们坏了义气。百胜，起来吧！谢谢哥哥，谢谢哥哥饶命，谢谢哥哥饶命。今日。全且饶你一命。不过你必须答应我和朝天王一件事情。别说一件，就是十件、百件，我都答应，我都答应，我都答应。绝不再去赌。远走三百里外，隐姓埋名去生活，否则，还是取你性命。我答应，我答应，我答应。谢谢。他吃你这一下，一定不敢再赌钱了。难不成真的杀了白胜威的军汉抵命吗？哥哥，哥哥日后便是我们七人之首。今日做下如此这等大事，以后我们兄弟七人还有什么不敢做的？可是，一旦杀人。兄弟们，便胆敢再去杀人。日后若有人再杀无辜，还望哥哥不要像今天这样姑息放过。哎，学究如何口出此言呢？那只不过是贪官一条狗而已。按我说，早就应该把那些军汉和那青面汉子杀死在黄泥岗上，物流火口，再放火烧了，一点痕迹都没有。只是你和公孙先生不叫杀。嘿，哎，走吧，走吧。启程了，走！你可听见了？他说杀死这十四条人命。快点！只是说平常事。小弟听见了。哎，你们两个怎么还不走啊？走吧。
青阳之时，好言相劝，这下可真是大祸临头了。老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，我们在上面下来，该怎么办呢？老爷，是老爷，你们有什么高招？说。照古人言，火烧到身，自扫其身；风柴入怀，随即解衣。要是这杨志石和俺们一同去见中书相公，说俺们不听他的话，才上了强盗的当，那那俺们长八只嘴也说不清啊，那该如何是好啊？是啊，是啊，不如俺们把所有的嘴都推在他的身上，俺们就说他一路羞辱大妈众人，先把俺们累得半死，然后他还和强盗串通一气。用蒙汗药把俺们都迷倒，还绑了俺们的手脚，嗯，所有的金银珠宝就都被劫走了。嗯，总不能让你们十几个人都得个死罪。到天亮，先去济州府衙门，首告杨志私通贼人，劫走了生辰纲，留下二位虞侯、随衙听候使用，捉拿贼人。是是是是,是，我等众人连夜赶回北京大名府。保相公知道，回禀太师得知，捉济州府，追获这帮贼人。好，好，好，好，那好，那这杨志怎么办？要杀你就杀吧。走，走，走，走，走，走，走，走，走。我，我。留他养命吧！对。